ang pagbebenta ng TV Plus boxes sa Madlang People, ang pag-offer ng KBO na isang paraan para makapanood ng mga pelikula sa abot kayang halaga at pagkakaroon ng anim na channels sa TV Plus. Yan ay ilan sa mga akusasyon laban sa ABS-CBN. May nilabag bang batas ang ABS-CBN TV Plus? May pahintulot o basbas ba ng pamahalaan bago ito isinagawa? Yan ang imbestigahan natin ngayon. Unang issue. May nilabag ba ang ABS-CBN sa pagbenta ng TV Plus boxes? Ang gobyerno ang naputo sa mga TV network na magsimulang mag-broadcast sa digital TV. Sa paglungsad ng TV Plus, sumunod lamang ang ABS-CBN sa programa ng gobyerno. Dahil sa TV Plus, kumanda ang panonood ng telebisyon. Malinaw ang mga palabas at mas maraming channels ang nagbibigay ng saya sa mga manonood. Ayon sa ABS-CBN, aprobado ng NTC ang kanilang test broadcast at sumunod lamang ito sa direktiba ng NTC na mag-broadcast sa digital. Milyong-milyong Pilipino ang panalo sa pag-roll out ng TV Plus dahil gumanda at luminaw ang kanilang viewing experience. Pangalawang issue, ang pagpapalabas ng ABS-CBN ng KBO sa TV Plus ay paglabag daw sa batas. Ang sagot? Mismo si Justice Secretary Menardo Guevara na ang naglinaw sa Senate hearing noong Pebrero 24, 2020 na hindi labag sa prangkisa ng ABS-CBN ang KBO na isang pay-per-view service. Paliwanag ni Guevara, ang KBO ay pasok sa prangkisa nito kung saan pinapayagan ng broadcast companies na gamitin ang broadcast facilities nito para sa commercial purposes. It was a uh, general query on whether or not the standard wording of uh, franchises, a uh, fairly uniform uh, wording for uh, franchises, uh, would include any other type of uh, commercial purpose than uh, the usual advertising income for uh, broadcast companies. And we interpreted the phrase commercial purposes broad enough to include uh, any other sources of income apart from the usual advertising, but subject to any Uh, specific guidelines that the National Telecommunications Commission may impose. Pumanik din naman dito si NTC Commissioner Gamaliel Cordoba at sinabing saklaw ng prangkisa ng ABS-CBN ang KBO. Pangatlong issue, pilit na pinupukol sa ABS-CBN ang pagkakaroon ng maraming channels sa iisang prangkisa nito. Sagot, hindi naman din labag sa batas ang pag-ere ng ABS-CBN ng anim na channels. Isang prangkisa lang ang kailangan para sa paggamit ng isang frequency na kayang magkarga ng higit sa isang channel. Kaya naman, kung talagang illegal ang ginagawa ng ABS-CBN, bakit pa nakipagsanib pwersa ang ilang ahensya ng gobyerno dito tulad ng MMDA, NDRRMC at Pag-asa para may palaganap ang real-time alerts nila? Ibinilita rin na hindi lang ABS-CBN ang nagbenta ng digital TV boxes kundi pati ang GMA at maging solar din. Ayon sa balita, tatlo ang channels ng GMA sa Afford the Box nila. Kaya naman, isang pala isipan sa mga netizens kung bakit ABS-CBN lang ang pinupuntirya sa pagkakaroon nito ng digital TV box. Sumunod lang naman ito sa mandato ng gobyerno at pinibigyan lang din naman nila ng mas magandang viewing experience ang mga Pilipino. Kaya sa mga isyu tungkol sa TV Plus Boxes, ang pagbenta ng TV Plus Boxes ay alinsunod sa utos ng gobyerno na mag-broadcast sa digital TV. May permit ang test broadcast ng ABS-CBN sa TV Plus. DOJ na ang nagsabing sakop ng prangkisa ng ABS-CBN ang pag-offer ng KBO at walang paglabag ang pagkakaroon ng maraming channels sa TV+.